ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் ஆறு சம அளவுள்ள வட்டக்கோண பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எனில் ஒவ்வொரு வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவையும் காண்க ஓகே ஸோ இப்போ எத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குமா கொடுக்கப்பட்டுள்ள வட்டம் ஆறு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ஆறு சம பகுதிகளாக இது பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஆரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டம் ஆறு சம வட்டக்கோண பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எனில் ஒவ்வொரு வட்டக்கோண பகுதியின் பரப்பளவையும் காண்க போன கணக்கில் நம்ம வட்ட வெள்ளி நீளத்தை கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் பரப்பளவை என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம முதல் கொடுக்கப்பட்டதை நம்ம எழுதலாம் ஆரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஆறு ஆறு எவ்வளவு ஏழு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எத்தனை சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆறு அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு ஓகே அப்போ பரப்பளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவு வட்டக்கோண பகுதி இப்படி வட்டவில் சம அளவுகளாக பிரிக்கப்பட்ட அதோட பரப்பளவு என்னன்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று பை என் பெருக்கல் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் இங்கே ஒன்று பை என்க்கு பதிலாக என்ன போடணும் ஆறு பெருக்கல் பைக்கு பதிலாக இருபத்தி இரண்டு பை ஏழு பெருக்கல் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர்னு ஆறு எத்தனை முறை போடணும் ரெண்டு முறை போடணும் அப்போது ஏழு புள்ளி ஐந்து பெருக்கல் ஏழு புள்ளி ஐந்து ஓகே வெட்டு கொடுக்கலாமா மூன்றாவது வாய்ப்பாடை வச்சு வெட்டு கொடுக்க முடியும் நம்மளால் ஆறையும் ஏழு புள்ளி அஞ்சையும் வெட்டு கொடுத்தோன்னா ரெண்டு கொடுக்கும்போது இது ரெண்டு மூணு ஆறு இது ரெண்டு மூணு ஆறு மீதி ஒன்று பதினைந்து ஐமூணு பதினைந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஓகே திருப்பி ரெண்டாக வச்சு வெட்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓகே பதினொன்றுக்கு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் விடுபட்டிருக்கு பதினொன்று பெருக்கல் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து பெருக்கல் ஏழு புள்ளி ஐந்து ஓகே வகுத்தல் ஏழு இப்போ இந்த எண் எல்லாத்தையும் நீ பெருக்கணும் இந்த மூன்று எண்களையும் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பெருக்கலாமா முதல்ல ரெண்டு புள்ளி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து பதினொன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் கடைசியில் புள்ளி வச்சுப்போம் பெருக்கின பிறகு அப்போ இருபத்தி ஐந்து பெருக்கல் பதினொன்று பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் ரஃப் ஒர்க்லாம் சைடில் வளர்ந்து பக்கத்தில் ஓரத்தில் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அகெயின் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ஐந்து அஞ்சு ரெண்டு ஏழு இரண்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கியாச்சு நமக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அப்போ அது கூட அடுத்த நம்பர் என்ன பெருக்க கிடைக்கணுமா ஏழு ஐந்து பெருக்கணும் கடைசியில் புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஓகே பெருக்கும்போது ஐயந்து இருபத்தி ஐந்து மிச்சம் ரெண்டு ஏழஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டும் முப்பத்தி ஏழு மீதி மூணு ஐ ரெண்டு பத்து பதிமூணு ஏழஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு மீதி மூணு ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு எழுதுனா மீதி ஐந்து ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ஐந்து பத்தொன்பது ஸோ ஐந்து ஏழு மூணு பத்து பனிரெண்டு மீதி ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஒம்பது ஒன்று பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று ரெண்டு ஓகே அப்போது புள்ளி வந்து எத்தனை வைக்கணுமா இங்கே புள்ளிக்கப்புறம் ஒரு ஸ்தானம் இங்கேயும் புள்ளிக்கப்புறம் ஒரு ஸ்தானம் அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இப்போது இரநூற்று ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து வகுத்தல் ஏழு இப்போ அதை என்ன பண்ணணும் இரநூற்றி ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஐந்தை ஏழால் வகுக்கணும் வகுத்து பார்க்கலாமா இரநூற்றி ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து வகுத்தல் ஏழு எத்தனை ஏழு போடலாம் ரெண்டு ஏழு பதினாலு மீதி ஆறு இங்கே ஆறு இறக்கலாம் ஓகேயா ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூன்று மீதி மூணு அடுத்த ரெண்டு இறக்கலாம் புள்ளி வச்சு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மீதி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சுனா ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி மூணு ஓகே அப்போது அதை வகுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுமா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டர் இதுதான் பரப்பளவு அப்போ ஆன்சர் 
பரப்பளவு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு சதுர சென்டிமீட்டர்